Genel Başkanımız Profesör Doktor Ümit Özra sizlere hitap etmek üzere. Kongresine hoş geldiniz. Sizi ve ekranları başında bizleri izleyen değerli halkımızı sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sevgili Zafer Partililer ve Atatürk'ün Ey Türk Gençliği diye seslendiği sevgili gençler. Türk Gençliği Atatürk gençliği, zafer kazanacak olan gençlik. Bakın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk size şöyle sesleniyor. Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği, Gayeye bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecek. Yürüyecek misiniz? Evet. Yorulmadan yürüyecek miyiz? Evet. Sevgili gençler, Atatürk'ün size emaneti olan zafer, yani Türk milletinin zaferine sahip çıkın ve 21. yüzyılda o zaferi bu sefer siz kazanın inşallah. Benim birlik, barış yolunda yürüyen kardeşlerim. Zafer yakın, meşaleleri yakın. Ülkemizi bu geçtiğimiz karanlık süreçten ancak Zafer Partisi'nin meşalesi çıkaracak. Zafer Partisi'nin meşalesi Cumhuriyetimizin kurucu değerlerini temsil eder. Zafer Partisi'nin meşalesi Atatürk'ü temsil eder. Zafer Partisi'nin meşalesi sırtına Türk tarihi vurunan İstiklal Harbimizi ve Türk milletinin zaferini temsil eder. Sevgili Zafer Partililer, modern tarihin en ağır kriz süreçlerinden birisinden geçerken Türk milletinin zafer meşalesini yakarak hızla bu kriz döneminden ülkemizi çıkarma kararı içindeyiz. Bugün yaşadığımız derinlikte bir krizi ancak dünya, İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşamıştı. Neoliberal küreselleşme 2008 finansal krizinden sonra, sonra uğradığı büyük çöküşü aşamadan korona salgını döneminde son ağır darbeyi aldı. Küresel ekonomik ve politik düzen yıkılmaya başladı. Küreselleşme çökerken milli devletler ve milli ekonomiler geri dönmeye başladılar. Ancak 40 yıllık küreselleşme sürecinin kurumları ve araçları bu yeni yaşadığımız dönemin ihtiyaçlarıyla uyum içinde değil, aksine çelişki içinde bu da krizi daha da ağırlaştırıyor. Ekonomik krizin ancak bir küresel savaş ile aşılabileceğine olan inanç da gelişiyor. Küresel krizi daha da ağırlaştıran bir husus var. O da küresel ısınma. Küresel ısınma yıllık ortalama sıcaklıkların artması, yağışların azalması, suların yükselerek 
sahillerin sular altında kalması fırtınaların artmasını beraberinde getiriyor. Küresel ısınmayla birlikte tarımda verimlilik düşüyor, açlık yaygınlaşıyor, temiz su kaynakları azalıyor ve kitlesel göçler başlıyor. Ve bu kitlesel göçler gelecek 30 senede de devam edecek. Ülkemiz sadece Suriye'den ve Afganistan'dan stratejik göç mühendisliği ile göç almıyor. Artık Pakistan'dan ve Afrika'dan küresel ısınma nedeniyle de göç alıyoruz. Ve gelecek 10 yıllarda dünya siyasetine bu göçler ve bu göçlerin neden olduğu savaşlar damgasını vuracak. Üstelik korona bitti ama yeni salgın hastalıklar dönemine giriyoruz. Ve bütün bunlar olurken Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında küresel liderlik için yeni bir jeopolitik kavga başladı. Bu kavganın ilk aşamasını şimdi Ukrayna steplerinde Rus-Ukran savaşı olarak görüyoruz. Özetle dünya çok zor bir döneme giriyor değerli Zafer Partililer ve işte dünyanın bu kadar zor bir döneme girdiği, Türkiye'nin ise çok ağır bir krizden geçtiği dönemde biz Atatürk çizgisinde Türk milliyetçileri, Türk milletini karşı karşıya olduğu zorlukları aşırarak halkımızı zafere götürmek amacıyla yola çıktık. Allah yardımcımız olsun. Zafer Partililer, Türk milleti sadece büyük dış sorunlarla karşı karşıya değil. Aksine bu dış sorunlar kadar büyük hatta onlardan daha tehlikeli iç sorunlarımız da var. Ağır bir devlet krizi yaşıyoruz. Biz dört bin seneden beri devleti olan bir milletiz. Tarihte sadece iki tane millet var. Biz bir Türkler ve Çinliler. Dört bin seneden beri devleti olan. Ama bu dört bin senelik devlet tarihi içerisinde biz öyle bir döneme geldik ki bu dönemde Erdoğan var. Şansa bakın Atatürk'le yaşamak vardı. Onun yönettiği Türkiye'de yaşamak vardı. Evet biz bu döneme rast geldik. Bu dönemde devletin nasıl tahrip edildiğini gördük. Devletin Türk milletinin elinden alındığını gördük. Türk devleti bir aile şirketine dönüştürüldü. Değerli Zafer Partililer, öyle devlet belgeleri var ki inanamazsınız. Atayan Erdoğan, atanan Erdoğan, üye Erdoğan. Öte yandan devlet, cemaat ve tarikatlar arasında paylaştırıldı ve paylaştırılmaya devam ediliyor. Türk devletinin içinde FETÖ adlı bir terör ve casusluk örgütüne paralel devlet kurma imkanı verildi. Genelkurmay, Yargıtay, Danıştay, mahkemeler, valilikler, emniyet teşkilatı, jandarma, MIT, üniversiteler, sayısız devlet kurumu bir terör örgütünün eline geçti. Ve 15 Temmuz'da terör örgütü devletin geri kalanını da ele geçirmek üzere hareket etti. Devleti değil, devletin yarısından çoğunu ele geçirmişti zaten. Bütün bunlar engellenebilir miydi? Evet, engellenebilirdi. En azından bakın şimdi sizinle çok önemli bir şey konuşacağım. Hiç açıklanmamış bir husus. Bunu bütün Türkiye'de birkaç kişi biliyor. 2009'dan itibaren Recep Tayyip Erdoğan FETÖ'nün bir casusluk örgütü olduğunu biliyordu. 2009. da Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne Türkiye'de bir yabancı servisin yaptığı istihbarat operasyonunun dosyası Türk istihbaratçılar tarafından götürüldü. Bu operasyonda FETÖ'nün nasıl aktif görev aldığını anlayınca Erdoğan başbakanlıkta odasında dosyayı fırlattı ve şöyle bağırdı. Bunlar casus. Bunlar casus diye bağırdı. Öyle diyeyim Erdoğan. Öyle diyeyim Erdoğan. Böyle bağırdı. Peki, madem casus olduklarını biliyordun, neden 2010'da referanduma bunlarla gittin? Neden casus olduğunu biliyordun bunların? Neden Kirazlı Dere'de Türk Devleti'nin haremi ismetine soktun? Neden FETÖ'cü generalleri atadın? Casus olduğunu bile bile... Tabii 
Şimdi Erdoğan merak edecek bunu Özdağ kim söyledi diye. Eniştem söylemedi emin ol. Bir de arkadaşlar bu arada baldızımdan bahsediliyor. Baldızım da yok. O da söylemiş olamaz. Evet. FETÖ terör örgütüyle birlikte TSK'ya saldıran AK Parti diğer yandan da PKK terör örgütüyle pazarlığa oturdu. Öcalan'la İmralı da anayasa yazdılar. Arkadaşlar Kıbrıs Barış Harekatı'nda 498 şehit 1200 yaralı verdik ve devlet kurduk. Devlet devlet KKTC devleti. İşte Oysa açılım süreci dedikleri PKK ile müzakere sürecinde Güneydoğu'da PKK'ya vermiş oldukları ilçelerimizi geri almak için 783 şehit 4000 yaralı verdik. Devlette liyakat ilkesi terk edildi. Devlet bürokratlarının yerini yeteneksiz ve cahil parti bürokratları aldı. Yargı bağımsızlığını yitirdi. FETÖ 15 Temmuz sonrasında sözde tasfiye edildi. Ancak yargı hala cemaatlerin ve tarikatların kontrolünde. AK Partili avukatlar hakim yapıldı. Adaletsizlik dağıtımı yeni bir boyut kazandı. FETÖ kısmen tasfiye edildi ama TSK ve jandarmada hala cemaatlerin kontrolünde. Bakın arkadaşlar bir general askeri okula gelen subay adaylarına şöyle söylüyor. Daha yeni bu. Buraya asker olmaya değil Allah'ın kulu olmaya geldiniz. Ne kadar salakça bir laf bu. Biz zaten Allah'ın kuluyuz. Biz zaten Allah'ın kuluyuz. Şimdi bu generalle FETÖ'cü general arasındaki tek fark şeyhinin farklı olması. Özetle AK Parti'nin devleti ve Türk ordusunu tahrip etme süreci ne yazık ki devam ediyor. Değerli Zafer Partililer, yaşadığımız devlet krizi sadece devletin iç yapısını değil, devletin dış politikasını da tahrip etti. Dışişleri Bakanlığı gibi uzmanlık gerektiren bir bakanlığa hakara makara büyükelçiler, Taliban kafalı diplomatlar, parti komiserleri ve tek görevleri reisin muhasebe müdürlüğünü yapmak olan büyükelçilerle doldurdular. Dış politikamızı milli bir çizgiden Müslüman kardeşler merkezde eksene oturttular. Arap'tan fazla Arapçı, Filistin'den fazla Filistinci, Hamas'tan fazla Hamasçı oldular. Bu öngörüsüz politikayla değerli Zafer Partiler Doğu Akdeniz'de ve Orta Doğu'da bizi yalnızlaştırdılar ve birçok komşumuzu Yunanistan'ın, Kıbrıs'ın Rum kesiminin kucağına attılar. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini tek taraf tavizlerle içinden çıkarmaz hale geldiler. Türk-Amerikan ilişkilerinde bir çöküş yaşanıyor. Çünkü Erdoğan ABD'ye karşı Türkiye'nin menfaatlerini savunabilecek durumda değil. Tamamen kişisel nedenlerle ABD karşısında adeta titriyor. S-400'leri aldılar, üzerlerinde sanki dantel örttüler. Eskiden televizyonların üzerinde dantel örtülürdü, şimdi S-400'lerin üzerinde dantel var. Bırakın kullanmayı, kurmaya dahi çekiniyorlar. Neymiş efendim? Halk Bankası'ndan ceza yermiş. Amerikalılar bize Halk Bankası olayından ceza keserlermiş. Zafer Partisi... Türkiye'yi yönetseydi böyle bir şey hiç ortaya çıkmazdı. Ancak arkadaşlar biz iktidara gelince Amerika Birleşik Devletleri Halk Bankası konusunda ceza kesiyoruz derse ne diyeceğiz biliyor musunuz? 1982'de yürürlüğe giren ve Birleşmiş Kararı Birleşmiş Milletler Kararı çerçevesinde düzenlenen yeniden 5718 sayılı milletler arası özel hukuk ve usul hukuk hakkında bir yasa var. Bu yasaya göre Çocukları PKK YPK tarafından şehit edilen veya yaralanan bütün aileler ve gazilerimiz Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri aleyhine dava açacaklar.
bize Halkbank'tan 8 milyar dolar mı ceza kesersiniz? 10 milyar dolar da biz size keseriz. PKK'ya verdiğiniz destekten dolayı. Biz köy okullarını kuracağız dedik. AK Parti biz de biz de dedi. Hadi buna da biz de biz de deyin de görelim sizi. Hadi bakalım. Bu kadar iyi etmişsiniz. Üstelik bir de milli birlik krizi yaşıyoruz. Erdoğan 20 seneden beri bu ülkeyi düşmanlaştırarak, milleti ayrıştırarak yönetiyor. Kendisini desteklemeyenlere düşman muamelesi yapıyor. O kadar ki yurttaşlarımızın bir bölümü yurt içinde yer değiştiriyor, bir bölümü gücü yetiyorsa yurt dışına kaçıyor. Bakın dünyada Türkler evde ev satın almada yurt dışında dördüncü sıraya yükselmişler. 20 yıl içinde sadece milli birliğimizi düşmanlaştırma merkezli politikalarla tahrip etmiyorlar. Milli değerlerimize de saldırıyorlar. Atatürk milli değerimizdir. Atatürk'e saldırıyorlar. Atatürk'ün adını havaalanlarından, stadyumlardan çıkartıyorlar. Ama Türk milletinin kalbinden ve aklından çıkartamazsın Erdoğan. İstiklal harbi bizim değerimizdir. Keşke... Keşke Yunan kazansaydı diyen bir müptezeli Cumhurbaşkanlığında yemeğe davet ediyorsun. Bu istiklal harbimize saldırıdır, bu şehitlerimize saldırıdır, bu Türk milletine saldırıdır. Keşke, keşke Yunan kazansaydı diyen adamı tarihçi kabul edip öldüğü zaman da, öldüğü zaman da ona rahmet okuyan bir parti kalk ayağa sakar yaş marşını okuyamaz kardeşim. İstiklal harbimizin olmadığını ileri süren bir adamı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yapabiliyorsunuz. Şimdi rahmetli Mehmet Akif kalksa sizin yüzünüze tükürür. Sizin yüzünüze tükürür. Dini değerlerimizi siyasallaştırdınız. Camileri AK Parti'nin propaganda alanına çevirdiniz. Parti propagandasından bıkan halk artık cuma namazına gitmiyor. Ya siz nasıl bir iktidarsınız ki imam hatip kurup deist yetiştiriyorsunuz arkadaş? Sovyetlerin aklına gelmemişti böylesi. İktidar tarihinizin 15 yılında son haçlı seferi olan FETÖ ile Türk milletine karşı, Türk devletine karşı işbirliği yaptınız. İstedikleri her şeyi verdiniz. 2010 senesinde değerli Zafer Partililer, iki müsteşar hariç devletteki bütün müsteşarlar FETÖ'cüydü biliyor musunuz? Devlet bilgisi bu, devlet bilgisi. Bütün bu ayrıştırma politikaları sonucunda Türk halkını dünyanın en ayrışmış on toplumundan birisi haline getirdiniz. Diğerleri hangileri biliyor musunuz? Sudan, İsrail, Batı Şeria, Kongo, Suriye, Myanmar, Güney Sudan, Pakistan, Ruanda, Nepal, Yemen ve Irak. Milli birliğimizi iktidarınız uğruna her gün tahrip ediyorsunuz. Sokaklar kızgın, patlamaya hazır. Oysa biz tarihin en zor coğrafyasında yaşıyoruz. En büyük gücümüz milli birliğimiz. Hiçbir siyasi parti ve hiçbir siyasi lider aziz Türk milletinden daha önemli olamaz. Hangi partiye oy verirse versin biz Zafer Partililer bütün yurttaşlarımızı öz kardeşimiz olarak görüyoruz. Hangi partiye oy verirse versin bütün kardeşlerimizle birlikte ne mutlu Türk'üm diyene diye haykırıyoruz. Değerli 
Hayır Zafer Partililer ne mutlu Türk'üm diyene diye haykırıyoruz ama biz Türkler mutlu değiliz. Hayır değiliz çünkü Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşıyoruz. Televizyonlarda The Walking Dead diye bir dizi var ara sıra takılıyor gözüm hiç başından sonuna kadar seyretmedim ama yürüyen ölüler, zombiler yani. Şimdi 20 yıllık AK Parti iktidarı neticesinde de ekonomimiz bir zombi ekonomiye dönüşmüş durumda. Zombi şirket üretmeyen ve borç almadan yürüyemeyen şirkettir. Türk ekonomisi de ne yazık ki artık bir zombi ekonomi. Üstelik 2003-2021 arasında AK Parti hükümetlerinin vermiş almış olduğu vergiler, toplamış olduğu vergiler, almış olduğu dış borç, bütün bunları ve özelleştirme gelirlerini bir araya getirirseniz 20 yılda 3,5 trilyon dolar harcamışlar. Cumhuriyet tarihi boyunca bu kadar para sahibi olan hiçbir hükümet olmamış arkadaşlar. Buna rağmen ülkemiz derin bir krizde. Neden? Çünkü ithalata dayalı ve üretimi tasfiye eden bir ekonomik politika izlemişler. İhracatı tamamen dışlamışlar ve iç talebi arttırıp bunu krediyle ödeyin demişler ve halk borçlanmış. İmalat sanayini tasfiye ederken her şeyi betona yatırmışlar. Fabrikalar yerine AVM ve rezidanslara dayanan bir beton ekonomisi sürdürülmüş ve cari açık sürekli borç yenilemeye mahkum bir ekonomi sonuçta ortaya çıkarmış. Tabii bunlar olurken Türk milletinin yüz milyarlarca doları da yandaşlar tarafından çalınarak yurt dışına götürülmüş. Bugün nüfusun yüzde biri milli gelirin bakın nüfusun yüzde biri milli gelirin yüzde yirmi dördünü alırken nüfusun yüzde ellisi ancak yüzde on dördünü alıyor. Bu soyulduğumuzun göstergesi. Size uzun uzun ekonomik krizi anlatmayacağım çünkü yaşıyoruz birlikte. Tüm Türk halkı yaşıyor bunu. Fakat bütün bu ekonomik krizi, devlet krizini daha da ağırlaştıran, milli birlik krizini daha da ağırlaştıran bir kriz var ki o da sığınmacılar krizi. Türkiye dünya tarihinin en büyük göçlerinden birisiyle karşı karşıya. 13 milyon sığınmacı geldi, kaçak geldi bu ülkeye. Bakın Rakam rakam vereceğim. Nereden çıkıyor bu 13 milyon? Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 6 milyon 707 bin. Uluslararası koruma altındaki 5 milyon 70 bin, 570 bin. İkamet izni olanların sayısı 2 milyon 600 bin. Vatandaşlık alan Suriyeliler sayısı 1,5 milyon. Vatandaşlık alan diğer milletlerin sayısı 250 bin. Kaçak Afgan sayısı 1 milyon 750 bin. Toplam 11 milyon 482 bin ediyor. Bunların içerisinde Afrika'dan gelenler yok. Hiçbir devlet bu kadar büyük bir göçü kaldıramaz. Şehirlerimiz, mahallelerimiz, caddelerimiz sessiz bir şekilde istila edilirken dünyanın en kalitesiz nüfusu Türkiye'yi işgal ederken kendi ülkelerinde ilkokul bile mezunu bile olmayanlar keserim kafana abi diye böğürürken adeta Orta Doğu'nun çöplüğüne dönüyor ülkemiz. Öte yandan AK Parti'nin baskıcı politikalarından dolayı genç doktorlarımız, avukatlarımız, eczacılarımız yurt dışına kaçıyorlar. Türkiye'ye bu milyonlarca sığınmacıyı doldurmanın amacı günü geldiğinde Türkiye'de iç savaş başlatmaktır. Ülkemizi Irak, Suriye, Lübnan ve Afganistan gibi iç savaşa sürüklemek istiyorlar. Birkaç gün önce internete düştü Fransız Dışişleri Bakanı, 2009'da Londra'ya ziyarete gittiği zaman İngiliz Dışişleri Bakanı kendisine soruyor. Suriye'de bir operasyon planlıyoruz. Bize katılır mısınız diyor. O da katılmayacaklarını söylüyor. Ancak iki sene sonra Suriye'de operasyon başladı. Bu iki senede Fransız şirketleri Suriye'deki bütün yatırımlarını başta çimento fabrikaları olmak üzere Türklere satarken ve çıkarken Türk bakanlardan bir tanesi İç savaş başlamadan iki hafta önce Türk şirketlerini Suriye'ye yatırım yapmaya götürmüştü. Siz burnunuzun ucunu bile görmüyorsunuz be adamlar. Şimdi de Türkiye'yi bir başka felakete sürüklüyorsunuz. Evet değerli Zafer Partililer. Bugün Türkiye'nin amacı Irak'tan ve Suriye'den sonra Türkiye'de de bir iç savaş çıkartarak 
Büyük Kürdistan'ı kurmak olan projeye Zafer Partisi dışında hiçbir parti direnmiyor. Zafer Partisi Türk milletiyle tezgahlanmak istenen iç savaş arasındaki son engeldir. <gülüyor> Zafer Partisi Sakarya kıyılarında 101 sene önce savaşan Türk ordusu gibi devam eden örtülü istilaya karşı direnen son mücadele hattıdır. Zafer Partisi'nin ardı vatandır. Türk vatanını yılmadan, korkmadan bütün gücümüzle sonuna kadar savunacağız. Değerli Zafer Partililer, belki Türkiye tarihin en ağır bunalımlarından geçerken dünya ve bu iç dinamiklerle ülkemiz cidden ağır şekilde sarsılırken bu dörtlü krizden çıkabilir mi? Evet çıkar. Hiç şüpheniz olmasın. Çünkü Türk milleti tarihin en büyük milletlerinden bir tanesidir. Son dört bin senede 85 milyon kilometre kare olan Asya, Afrika ve Avrupa'nın 55 milyon kilometre karesini egemenlik ve yaşam sahası haline getirdik. Son bin sene Birleşik Madı, Batı medeniyeti ile savaşarak geçti. 1071'den 1683'e kadar ilerledik. 1683'ten 1921'e kadar geriledik ve 1922'den itibaren tekrar ilerliyoruz. Aziz Atatürk'ün söylediği gibi Türk milleti zekidir. Zeki olmasa 4000 sene varlığını sürdüremezdi. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti kahramandır. Türk milleti sabırlıdır. Türk milleti dirençlidir. Ve değerli Zafer Partililer sonucu belirleyecek olan karşılaştığımız krizin ağırlığı değil krizi çözecek Zafer Partisi'nin kadrolarıdır. Onların sağlamlığıdır. Onların direncidir. Onların aklıdır. Onların yüreğidir. Çözecek miyiz bu krizi? Zafer Türk milletinin olacak. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Zafer Partisi. Sevgili gençler, şimdi biraz sizlerle sohbet etmek istiyorum. Kızgınsınız, kırgınsınız, ancak ümitsiz değilsiniz, olmamalısınız. Evet gençler, kızmakta, küsmekte haklısınız. Çünkü siz askere gidip sınırdan öbet tutarken, gece operasyona giderken, yaralanırken, şehit olurken, dün gece 21 yaşında bir asubay şehit olmuş, mesajını okudunuz. Bir kız çocuğum olsun isterim diyor. Eğer diyor ben ölürsem, size vasiyet ediyorum, lösemili bir kız çocuğunu alın ve bakın diyor. 21 yaşındaki bir Türk genci, kendi ölümünden konuşurken, kendi şehit oluşundan konuşurken, Lösemili bir kız çocuğunu düşünüyor da bizi askere almazlar diye alırlar diye Suriye'ye gitmeyip Türkiye'de nargile içen Suriyelilere kızgın olmakta haklısınız be. Evet gençler kızgın ve üzgün olmakta haklısınız. Çünkü kendisine anneniz bluz almaktan vazgeçip ayırdığı parayı sizin üniversiteyi kazanabilmeniz için ek dersiniz için harcıyor. Babanız size harçlık verebilmek için eski ayakkabısını giymeye devam ediyor ve sizin sınavla girdiğiniz üniversiteye Suriyeli sınavsız giriyor. Tabii kızgın olmalısınız. 
Evet gençler, kızgın olmakta haklısınız. Çünkü üniversiteye girerseniz siz geri ödemeli burs alıyorsunuz. Suriyeliler hem sizden daha fazla alıyorlar hem de geri ödemesiz alıyorlar. Evet gençler üzülmekte ve kızgın olmakta haklısınız. Çünkü siz öğrenci yurtlarında sekiz kişi küçücük bir odada kalıyorsunuz. Avrupalı yaşıtlarınız tek kişilik odada eğitim alıyorlar ve kalıyorlar. Sevgili gençler kızgın olmakta haklısınız. Çünkü işe girmek için başvurduğunuz zaman yazılı sınavda başarılı olduğunuz halde AK Partili bir dayınız yoksa mülakatta eğleniyorsunuz. Evet gençler kızgın olmakta, öfkelenmekte, haykırmakta, küsmekte, üzülmekte çok çok haklısınız. Çünkü annenizin babanızın sizin isteklerinizi karşılamak için adeta kendilerini parçalar gibi çalışırken onlar bütün çalışkanlıklarına rağmen zengin olamazken annenizin, babasın, babanızın yarısı kadar çalışmayanların nasıl zengin olduğunu görüyorsunuz. Anneniz ve babanız bu zengin ülkede çalışkanlıklarına rağmen neden zengin olamıyorlar? Çünkü Türkiye'nin kaynakları Türk milleti için harcanmıyor. Bakın 2002-2020 yıllar arasında Erdoğan insani yardım adı altında değişik ülkelere tam 71 milyar dolar yardım yapmış. Yanlış duymadınız. 71 milyar dolar. Türk halkı geçtiği ve geçmediği köprü kullandığı veya kullanmadığı havalimanı hastane için para öderken başka ülkelerinin halklarının bedava kullanması için harcamışlar parayı. Kızmakta haklısınız gençler. İnsani yardım için değişik ülkelere 71 milyar dolar harcadıkları gibi Suriyelilere de 100 milyar dolardan fazla para harcamışlar. Siz bunlara tepki gösterdiğiniz zaman Erdoğan sırf daha iyi arabaya binmek, daha iyi telefon alabilmek, daha çok konsere gidebilmek için başka ülkelerin kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz diyor. Erdoğan sana sesleniyorum. Senin pudra şekerlilerin var ya onlar daha iyi arabalara biniyorlar. Daha iyi telefonlar alıyorlar. Pudra şekerli konserlere gidiyorlar. Peki düzgün Türk çocukları neden daha iyi araba istemesinler be adam? Üstelik ya sana galiba yanlış bilgi veriyor birileri. Onlar daha iyi araba, telefon, konser için yurt dışına gitmiyor. Onlar senden kurtulmak için yurt dışına gidiyorlar. Sevgili gençler, şimdi diyeceksiniz ki Ümit Hoca bu kadar eleştirdi Erdoğan'ı. Herhalde bize vaat edeceği çok şey var. Zafer Partisi iktidarında gençlere ne vaat ediyor bir de onu dinleyelim. Bakın size bedava internet, video oyunu falan... Hayır, böyle bir şey vaat etmiyoruz. Çünkü ülkenin sorunlarının çok daha temel ve çok daha kapsamlı olduğunu ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Üstelik internetin daha iyi olsa ne fark eder eğer ifade özgürlüğü yoksa? Video oyununu... Video oyunu esprisi yapsam ne fark eder? Satın alacak paran yoksa? Ama... Ben sizlere emin olun diğerlerinin vaat etmediği bir şey vaat edeceğim. Dürüstlük vaat edeceğim size. Evet. E, aslında Zafer Partisi'ne olan çok güçlü gençlik desteğinin arkasında bizim dürüstçe bildiklerimizi sizinle paylaşmamız gerçeği yatıyor galiba. Beni tanıdınız, ben sabaha salak derim. Top sektirmem, gol atarım, ara pası yapmam, kaleye oynarım. Evet, sizlere de bir gelecek anlatmak istiyorum. Bizlerin kalkıp da siz gençlere bir şeyler lütfettiği bir gelecek değil. Hayır, ayağınızdaki prangaları kıracağız, 
gerisini liyakat esasında size bırakacağız. Çünkü biliyorum ki ülkemizin yönetim şekli ve anlayışı şu an için sizin için bir pranga. Kurtulup da yurt dışında özgürlüğe uçmak istediğiniz bir pranga. Ve ben bundan dolayı sizi kınayamam gençler. Benim de mensup olduğum nesil size karşı görevini yapmadı. Benim de mensup olduğum nesil Atatürk'e karşı görevini yapmadı. Eğer biz Atatürk'e karşı görevimizi yapsaydık 20 seneden beri bu ülkeyi Erdoğan yönetiyor olmazdı. Fakat sizlerin sizden sonrakilere karşı gururlu bir yüzünüz olsun isterim. Onun için bu prangaları kırmayı ama birlikte kırmayı vaat ediyorum. Sizin için pranga kırmayacağım. Sizlerle birlikte prangayı kıracağız. Sizlerle birlikte değişimi yapacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Atatürk'ün gençliğe hitabını birlikte gerçekleştireceğiz gençler. Çünkü biliyorum ki tüm mesele imkan meselesi. Tüm mesele o prangayı kırma meselesi. Evet bugün meselemiz fakirlik veya başka bir şey değil. Bu iktidarın Türk gençliğinin ümitlerini yıkma meselesi, ümitlerimizi yıktırmayacağız ve Türkiye'nin geleceğine ümitle bakacağız. Ama bir şeyi biliyorum, PayPal diye bir şey var, ben de bir iki defa kullandım, onu yasakladılar. 380 milyon insan kullanıyor, biz de internet dünyasının Kuzey Kore'si olduk adeta. Yine Milli Eğitim Bakanlığı diyeceğim aslında artık Milli Eğitim Bakanlığı demiyorum. Eğitim Bakanlığı diyelim. Biz iktidara geldikten sonra adını tekrar milli yaparız. Çünkü bir müsteşar yardımcısı var Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Türkçe öldü diyor. Sen öl Türkçe yaşıyor oğlum. Sen öl Türkçe yaşıyor oğlum. Evet, Eğitim Bakanlığı'nın açıklamalarını bilmiyorum ama ülkemizin uluslararası öğrenci değiştirme programı PISA'da 40. sırada olduğunu biliyorum. Eğitim Bakanlığı'nın bakanlık yazısı ise ders kitapları dışındaki diğer yardımcı materyalleri neden yasakladığını bilmiyorum. Ama öğrencileri mahkum ettikleri ders kitaplarının ezberci ve yetersiz olduğu için öğrencilerin, Türk öğrencilerin bu kadar geride olduğunu biliyorum. 128 milyar doların nerede olduğunu bilmiyorum. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe yok diye genç öğretmenleri işe başlatmadığını biliyorum. Aynı Milli Eğitim Bakanlığı binlerce Suriyeli'ye de öğre öğretmenlik yaptırıyor bu ülkede. Neden kandırıldılar? Hani kandırıldık diyorlar ya. Neden kandırıldılar bilmiyorum ama kandırıldıkları heriflerin dershanelerine işte bu bahanelerle bu çocukları mahkum ettiklerini biliyorum. Kandırıldık dedikleri halde neden hala bu çocukları cemaat ve tarikatların merdiven altı yurtlarına mahkum ederler bilmiyorum ama Enes Karayı ve Antalya'da kafası Deccal diye kesilen 18 yaşındaki Mehmet Sami Tuğrul'u çok iyi biliyorum. Bunların da hesabını soracağız. Erdoğan'ın yurt dışına giden gençlere kızdığını biliyorum ama bütün AK Parti yöneticilerinin çocuklarını yurt dışında en iyi okullarda şatafat içinde okuttuklarını da biliyorum. Ülkenin geleceği olan bu çocuklar fare deliklerinden beter KYK yurtlarına neden hapsediyorlar inanın bilmiyorum ama öğrencilere para yok diye 8 kişi 10 kişi Küçücük bir odada hem de salgın ortamında KYK yurtlarına hapsedenler Suriyeliler için de utanmadan 100 milyar dolar harcıyorlar. Bunu da biliyoruz. Biraz daha zor zorlasak adeta Türk gençlerine dönüp ya siz niye doğdunuz diyecekler. Ama bakıyorum 
Süleyman Soylu da Türkiye'de 700 bin Suriyeli doğdu diye havalara uçuyor. Oğlum Süleyman 700 bin değil 1 milyon 400 bin doğdu. Hiç olmazsa rakamları gerçekler biraz. Ve değerli arkadaşlar, değerli gençler, yemin ediyorum size karşı dürüst olacağım. Aklımdan ne geçiyorsa, kalbimden ne geçiyorsa, ne nasıl olduysa sizinle olduğu gerçeklikle paylaşacağım. Bugüne kadar yaptığım gibi. Ve benim de sizinle ilgili bir rüyam var, bütün Türk gençliği ile ilgili. Yurt dışına çıkmanızı istiyorum, yurt dışında dolaşmanızı istiyorum ama yurt dışına çıktığınız zaman size yabancı polis nereden geliyorsun diye sorduğunuzda utanmak zorunda kalmadan 1930'larda olduğu gibi ölçüde Türkiye'den geliyorum diyebileceğiniz bir Türkiye. Evet, sadece fikrinizi söylerken acaba başıma bir şey gelir mi diye düşünmek zorunda olmadığınız bir Türkiye. Babanızdan para istemeye utanmadığınız çünkü babanızın rahatlıkla ve seve seve verilecek parası olduğu bir Türkiye. Onurunuzu ayaklar altına aldırmadığınız bir Türkiye. Ben de insanım, benim de insanca yaşamaya hakkım var, yeter diyebildiğiniz bir Türkiye. Prangaları, yalanları, hakaretleri ve tehditleri söküp attığımız bir Türkiye. Vergilerinizin kokain olarak pudralardan çekilmediği, şampanya olarak yatlarda patlatılmadığı bir Türkiye. Türkiye'de 20 yıldan bu yana devam eden, artık iyice köhneyen, eskiyen, baskıcı, dışlayıcı, düşmanlaştırıcı, saray rejimini değiştirecek olan sizlersiniz gençler. Hep birlikte ileri yürüyelim, bu rejimi değiştirelim, demokratik, Hukuk devletini ve Atatürk'ün Türkiye'sini tekrar kuralım. Evet. Değerli kadınlar, anneler, nineler, teyzeler, halalar, ablalar, kız kardeşler, bütün bu sıfatların dışında kadınlar, siz de gençler gibi öfkelenmekte haklısınız. Çocuklarınıza istediğiniz eti sebzeyi alamadığınız, onun istediği yemekleri yapamadığınız için öfkelisiniz. Pazarda daha ucuza sebze meyve bulmak için dolaştıktan ve yarı boş fileyle eve dönmekten dolayı öfkelisiniz. Sokaklarda, metroda, sahilde hemen her yerde sığınmacıların size saldırgan gözlerle bakmasından dolayı öfkelisiniz. Metrobüse binerken taciz edilme, laf atılması ve diğer korkulardan dolayı dileğin kıyafeti giyemediğin için öfkelisin. Birisi kadın mıdır, kız mıdır bilemem diye konuştuğu için öfkelisin. Bir Afgan tecavüz etmek istediği Ayşegül Düren'ince onun başını taşla ezerek öldürdüğü için öfkelisin. Kadına yönelik şiddetin alıp başını gittiği son 20 yılda yüzde 1400 arttığı, kadınların kendilerini ülkelerinde savunmasız hissettiği sırada Erdoğan'ın kadına şiddet abartılıyor demesine öfkelisin. Herkesi kucaklaması gereken Cumhurbaşkanı'nın kadınlara dönüp sürtük diye bağırmasından dolayı öfkelisin. Bir genç arkadaşımla konuşurken sordum. Dedim ki Türkiye'de kadın olmak son yıllarda nasıl bir şey? Şu cevabı verdi bana, Türkiye'de kadın olmak maymunlar cehenneminde muz olmak gibi hocam dedi. Korkunç bir laf. Biz de Zafer Partisi olarak diyoruz ki, bu maymunların canı cehenneme. Kadınlara yönelik dayatmaların, baskının, şiddetin olmadığı bir Türkiye istiyoruz. Kadınların kendi hayatları üzerinde seçim yapma özgürlerinin, özgürlüklerinin kısıtlanmadığı bir ülke istiyoruz. Kadınların iş hayatında, sanatta, sporda, edebiyatta, bürokraside, siyasette, evde, eğitimde özgür ve belirleyici olduğu bir Türkiye istiyoruz.
Kadınların kıyafetlerine ne din ne layıklık adına kimsenin karışmadığı bir Türkiye istiyoruz. Ve diyoruz ki kadınlar ki örtüsünü çekip almaya kalkarsın direnir, zorla örtmeye kalkarsın devrim yapar. Kadın yaşamdır, kadınlar ile savaşan diktatörler yaşama karşı savaşır ve bu savaşı her zaman kaybederler. Sevgili kadınlar, Zafer Partisi sizler için özgür bir Türkiye kurmayacak. Hayır. Eğer özgür bir Türkiye'yi istiyorsanız gelin Zafer Partisi çatısı altında birlikte kuralım. Bu mücadeleyi birlikte verelim. Konuşmamın ilk dörtte birini bitirdim arkadaşlar. E, hem hoca hem siyasetçi olunca değil mi Sinan kardeşim? Evet Sinan Ogan Bey de aramızda. Teşekkür ediyorum tekrar. Değerli Zafer Partililer, sevgili gençler. Hepinizin bildiği bir hikayeyi tekrarlamak istiyorum. Nasrettin Hoca hani gölün kenarında oturmuş, yoğurdu baklacından çıkarmış, göle döküyor, sormuşlar ne yapıyorsun? E, göle maya çalıyorum demiş. Hocam demişler hiç göl maya tutar mı? Hoca demiş ya tutarsa. Şimdi hala Cumhur İttifakı'na oy vermeye düşünen arkadaşlar göle maya çalmaya çalışıyorlar ya tutarsa diye. Öte yandan Millet İttifakı altılı bir yamalı bohça oraya da oy vermeyi düşünen yurttaşlarımız var. Siz de göle maya çalmayın lütfen. Değerli arkadaşlar Türkiye bu yaşadığımız ağır krizden nasıl çıkar diye konuşmadan önce kimlerin çıkaramayacağını konuşalım. Bugün yaşanan krizin sorumlusu artık yorgun, bitkin, bıkkın, yaşlı Erdoğan ve Cumhur İttifakı ülkemizi süreklediği, sürüklediği krizden asla çıkaramaz. Buradan sarayı uyarıyoruz. Artık çok yoruldunuz. Ülkeyi tükettiniz. Sizi sevenlerin büyük bölümünü hayal kırıklığına sürüklediniz. Şimdi seçim öncesinde 2004-2008 arasında AB'ye gireceğiz diyerek Yunan ordusunun işgaline izin verdiğiniz Türk adaları için bir seçim savaşına girmeyin. FETÖ'cülerin casus olduğunu bilerek onları kirazlı derede kozmik odaya sokarak devletin bütün askeri sırlarını Yunanistan dahil olmak üzere yabancılara teslim ederken aslında adalara yapılacak Olası askeri harekatlara da en büyük darbeyi siz vurdunuz. Turizm Bakanlığınızın şirketi Yunan adalarına turist taşırken Türk askerinin mübarek kanı ile seçim kampanyası düzenlemeye sakın kalkmayın. Yine duyuyoruz ki Öcalan ile seçim öncesi flörtünüz tekrar başlamış. Bakalım Öcalan bu sefer sizden ne isteyecek? Siz ona ne vereceksiniz? Ama bu sizi bir konuda daha uyarmak istiyorum. Haziran-Kasım 2015 arasındakilerin ne olduğunu tek tek biliyoruz. Hepsini en ince detayına kadar. Sakın tekrarlamayı düşünmeyin. Sakın ha! Sakın ha! Sonra söylemedi demeyin. Değerli Zafer Partililer, Türk halkının desteğini kaybeden saray, Şimdi seçimi kazanmak için Suriyeliler başta olmak üzere yabancılara vatandaşlık veriyor. Hedef 3 milyon Suriyeli'ye vatandaşlık vermek. 1,5 milyon da verildi şimdiden. Bazıları kim Cumhurbaşkanı adayı olacak diye soruyor. Oysa sorulması gereken diğer soru da kim seçmen olacak? Zafer Partisi dışında buna itiraz eden yok. 
Meclise bir yasa değişikliği getirdik. 10 sene vatandaşlık alanlar oy kullanamasın diye muhalefetten hiçbir destek ya gelin birlikte yapalım biz de verelim yok. Değerli Zafer Partililer saray rejiminin durumu bu. Peki kendi arasında parçalı ekonomi, güvenlik, ordu, eğitim, sığınmacılar konusunda farklı programlara sahip olan Millet İttifakı altılı bohça bu sorunları çözebilir mi? Düşünün ağır yaralı bir insan masada yatıyor hastanede başında da altı tane doktor bu hastayı nasıl tedavi edeceklerini tartışıyorlar. Hasta ameliyata alınana kadar o hasta masada kalır ölür. Parlamenter demokrasiye dönmek ve etnik ve mezhepsel siyasal haklar vermek dışında hiçbir konuda mutabık olmayan altılı ittifak dünyanın içinden geçtiği tehlikeli dönemde ülkemizin karşı karşıya olduğu ağır tehditleri çözemez. Çünkü bugün iktidar ile sarı muhalefet düzen partileridir. Evet bize soruyorlar neden muhalefeti de eleştiriyorsunuz diye. Çünkü düzen partileridir. Aynen iktidar partileri gibi. Beşli çete düzeninin partileridir, rant ekonomisinin partileridir, Türk ekonomisini yeniden inşa etmek değil, yabancıların Türkiye'de yatırımlarını güvence altına alacak çakma Mehmet Şimşekleri Amerika Birleşik Devletleri'nden kurtarıcı diye getirip gösterdikçiler için düzen partileridir, düzen partileri idare-i maslahatçı partilerdir, düzen partileri sığınmacılar gönüllü gider, gitmez derse kalır diyen partilerdir. Düzen partileri beşli çete Türk halkını soymaya devam etsin diyen partilerdir. Düzen partileri uyuşturucu çeteleriyle mücadele etmeyen partilerdir. Biz bu düzene, bu düzenin bütün partilerine karşıyız. Değerli Zafer Partililer, Zafer Partisi ise... Sessiz işgali, sömürüyü, talanı, rantı, soygunu durduracak olan partidir. Zafer Partisi üretimi, güvenliği, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü kuracak, sokaklarımızı uyuşturucudan temizleyecek partidir. Değerli Zafer Partililer, önümüzdeki seçim iç savaş ve yıkım köprüsüne girip karşıya geçmeden önce son çıkıştır. Zor zamanlar hızlı ve kesin kararları getirir. Bu zor zamanları yönetebilecek, doğru ve kesin kararları hızla alabilecek bir partiye Zafer Partisi'ne ver oyunu. Oyunu bölme, oyuna gelme. Türk milletinin zaferi için Zafer Partisi'nin bayrağı altında buluş. Bütün seçmenleri, bütün vatanseverleri daha önce hangi partiye oy vermişlerse versinler 2023 seçimlerinde Zafer Partisi'ne oy vermeye çağırıyorum. Hastanelerde tedavi masrafını sizin ödediğiniz Suriyelilerin arkasında durmak istemiyorsanız, okullarda Türkçe bilmeyen Suriyeli öğrenciler yüzünden çocuklarınızın eğitim seviyesinin düşmemesini, ve teneffüslerde okul bahçesinde Suriyeli çeteler tarafından taciz edilmemesini istiyorsanız Zafer Partisi'ne verin oyununuzu. Hem din kardeşi izleyip hem de ben Türk imamın arkasında namaza durmam diyenlere 144 milyar dolar harcanmasını istemiyorsanız oyunuzu Zafer Partisi'ne verin. Sokaklarda taciz edilmeden yürümek istiyorsanız oyunuzu Zafer Partisi'ne verin. 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesini istiyorsanız oyunuzu Zafer Partisi'ne verin. Tek çare Zafer Partisi'dir. Türkiye'den başka vatanım yok. Burada doğdum, burada öleceğim. Çocuklarımın ve torunlarımın da bu güzel ülkede huzur içinde yaşamaya devam etmesini istiyorum diyorsanız oyunuzu Zafer Partisi'ne verin. Türkiye'nin bu zor zamanlarda doğru, kesin ve zor kararları Atatürk'ün şekillendiği kuruluş esasları üzerinde yeniden inşa edecek bir partiye ve bir parti iktidarına ihtiyacı vardır. Türkiye'nin Zafer Partisi'nin tek başına iktidarına ihtiyacı vardır.
Değerli arkadaşlar, bunun için önümüzdeki seçimlere 235 gün kaldı. Bu 235 günü hayatınızın en çok çalışacağınız günleri olarak değerlendirmenizi istiyorum. Yorulduğunuz zaman Çanakkale siperlerinde biraz hoşaf ve yarım ekmek ile savaşan dedenizi hatırlayın. Yorulduğunuz zaman Çanakkale Sarıkamış'ta Allahu Ekber dağlarında kar altında yürüyen dedelerinizi düşünün. Yorulduğunuz zaman Sakarya kıyılarında 22 gün 22 gece hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz diyerek çarpışan Atatürk'ü düşünerek mücadele edin. Zafer Partililer eğer bu ruhle mücadele edersek zafer yakın, meşaleleri yakın. Değerli Zafer Partililer, Zafer Partisi önlenemez bir dip dalgayla yükseltilince partimize yönelik baskı ve saldırılar da artıyor. Evet, zafer tsunamisi geliyor. Basının üç maymunu oynamasına ve partimizi gündemden düşürme çalışmalarına rağmen Zafer Partisi okullarda, öğretmen odalarında ve sınıflarda konuşuluyor. Sevgili öğrenciler ve sevgili öğretmenler selam size. Karakollarda polis ve jandarma kardeşlerimiz arasında konuşuluyor. Sevgili polis ve jandarma kardeşlerim selam size. Bu arada promosyona katkımız olduğu için de sevindik. Öğrenci yurtlarında, öğrenciler arasında Zafer Partisi konuşuluyor. Sokaklarda, caddelerde, meydanlarda, pazarlarda, AVM'lerde Zafer Partisi konuşuluyor. Fonlanan anketçiler Zafer'in oylarını dağıtsalar da Zafer yükseliyor. Ortaokulu bitiren susurlukta bir genç, kardeşim anne ve babasına, siz Zafer Partisi'ne üye olmazsanız ben de liseye kaydımı yaptırmam dediği için Zafer Partisi yükseliyor. Eskişehir'de 5 yaşındaki Aziz YouTube'dan benim soyluya seslenişimi izlemiş. Beni taklit ederek babasına telefon edip oğlum seni bulacağım diyormuş. Oğlum seni bulacağım diyormuş. Zafer Partisi onun için yükseliyor. İstanbul'da Esenler'de bir teyze soyadını bilmiyorum. Adı Ümit, oyumu ona vereceğim dediği için yükseliyor Zafer Partisi. Kızı sığınmacı tarafından öldürülen, oğlu katledilen ailelerin yanında Zafer Partisi olduğu için Zafer Tsunami'si geliyor. Taksim'de inip evine üç kilometre yürüyen, yürümek zorunda kalan ve genellikle HDP'ye oyunu veren bir avukat bundan sonra oyum Zafer Partisi'ne dediği için Zafer Partisi yükseliyor. Türk milletinin sığınmacılar konusunda suskunluk sarmalını kırdığı ve sığınmacıların ülkelerine dönecekleri ümidini verdiği için Zafer Partisi yükseliyor. Terör örgütlerinin, istihbarat yapılanmalarının, menfaat gruplarının, iktidarın, sarı muhalefetin, politik saldırıları, iftiraları, kumpas girişimleri zafer tsunamisi karşısında çaresiz kalıyor. Bizi, beni, çalışma arkadaşlarımı, Zafer Partisi'ni ne kadar hedef alırlarsa alsınlar vuruyoruz ve ilerlemeye devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar... Bu hafta duydum ki bir devlet kurumunda bir yetkili Zafer Partisi'ne karşı psikolojik harekat başlatmak üzere bir ekip oluşturmuş. Çok güldüm. Uyarıyorum misliyle mukabele ederiz. Kendi işinizi yapın. Bizle uğraşmayın. Kendi işinizi yapın. Bu yaptığınız suç. Bu yaptığınız suç. Devletin ve milletin size vermiş olduğu para ve kaynakları siyasetle kullanamazsınız. Gidin teröristlerle uğraşın. Hiçbir Zafer Partiliği sosyal medya operasyonlarına psikolojik harekat 
eylemlerine kurban vermeyeceğiz. Trol orduları zafer siperlerinin önünde yok olacak. Değerli zafer partililer, Türk halkı açlıkla, yoksullukla, 13 milyon sığınmacı ve kaçağın oluşturduğu olumsuzluklarla boğuşurken, Türk devleti ağır bir krizden geçerken, ilk işimiz parlamenter demokrasiye dönmek ve iki sene sonra seçimlere gidelim demek, AK Parti'yi iki sene sonra tekrar iktidara taşımaktır. Evet. Altılı masa böyle söylüyor. Hemen parlamenter demokrasiye geçeceğiz iki sene. Yeni seçimleri yapacağız. 2026'da yani en geç. 2025 sonu. Ekonomik kriz bu kadar ağırken bunu çözemeyen kendi arasında altı parça ne konuda anlaştığını bile tespit edememiş bir partinin ve parti koalisyonunun yapacağı ilk iş iki sene sonra AK Parti'ye parlamenter demokraside Türkiye'yi teslim etmektir. Türkiye'nin tek meselesi parlamenter demokrasi değildir. Erdoğan başkanken Türkiye'yi çok kötü yönetiyor. Allah'ını seviyorsanız başbakanken iyi mi yönetti? Daha kötü yönetiyor. Ve değerli arkadaşlar biz Zafer Partisi olarak başkanlık sisteminin açtığı tahribatın ancak bu sistemin yetkilerinin kesin ve kararlı şekilde kullanılarak düzeltileceğini düşünüyoruz. Bundan dolayı Zafer Partisi seçimleri kazandığı takdirde ilk dört sene başkanlık sisteminde bazı reformlar yapacak ancak sistemi sürdürecek. Bu çerçevede Türkiye bir Büyük Millet Meclisi'nin bütçe üzerinde denetleme ve onaylama yetkisini yeniden oluşturacağız. Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumlu olacak. Gen soru mekanizması izleyecek. Bakanlar TBMM üyeleri arasından kavuşacak, çıkacak ve bakanlıklar eski konumlarına kavuşacak. Müsteşarlık sistemi tekrar kurulacak. Sayıştay tam bağımsız hale gelecek. Merkez Bankası'nın bağımsız konumuna saygı gösterilecek. Yani demokratik hukuk devletine geri dönüş süreci başlayacak. Ama diğer yandan 20 yılın yapmış olduğu ağır tahribatı giderecek hızlı adımlar atılacak. Seçimlere bir sene kala da parlamenter demokrasi ile dönmek için anayasa değişikliğini gerçekleştireceğiz. Bu dört sene içerisinde kesin ve kararlı adımlarla neler yapmak istediğimizi de sizinle paylaşmak istiyorum. Tarımda Hollanda, sanayide Almanya, eğitimde Japonya, sağlıkta Kanada, bilimsel araştırmada ABD gibi bir Türkiye istiyoruz. Üniversite öğrencilerinin tek kişilik odalarda kaldıkları devlet yurtları olan, okulların geniş bahçeler içinde spor tesisine sahip olduğu, ileri teknoloji geliştiren üniversitelerin sanayi ile güçlü işbirliği yaptı. Okulların geniş bahçeler içinde spor tesislerine sahip olduğu, kahvehanelerin boş, fabrikaların iş yerlerinin dolu olduğu, kadınların dövülmediği ve öldürülmediği, AVM'lerin değil fabrikaların inşa edildiği, Şehir kütüphanelerinin, tiyatroların, konser salonlarının dolu olduğu festivallerin yasaklanmadığı, çalışan, üreten, zenginleşen demokratik hukukunun, hukuk devletinin tesis edildiği, küresel ısınmayla yerel mücadelenin etkinleştirildiği, mafyanın yok edildiği, uyuşturucunun sokaklardan ve okullardan temizlendiği, trafik kazalarının en aza indirgendiği caddelerimizin, otoyollarımızın da can güvenliğinin sağlandığı, Göçlerin durdurulduğu ve geri çevrildiği bir Atatürk Türkiye'si istiyoruz. Değerli Zafer Partililer, ilk işimiz 13 milyon sığınmacı ve kaçağın Anadolu Kalesi projesiyle yurtlarına dönüşünü sağlamak olacak. 13 milyon sığınmacı vatanlarına dönmeden ülkemiz yaşadığı ekonomik krizi aşamaz, aksine ekonomik kriz daha da derinleşir. Geri dönüş sürecini uluslararası hukuk ve milli hukukumuza uygun şekilde yürüteceğiz. Türk milletinin kimseden izin almaya ihtiyacı yoktur bu geri dönüş için. 13 milyon sığınmacı ve kaçak ülkelerine geri dönünce enflasyon yüzde 15 yüzde 20 düşecek, hayat ucuzlayacak, kiralar azalacak, gayrimenkul fiyatları düşecek, hastanelerde hasta sayısı azalacak, okullarda eğitim kalitesi artacak, kentlerimizin güvenliği artacak. Kadınlar sokaklarda korkmadan yürüyecek, anneler çocuklarını okula korkmadan yollayacak, 
üniversitelerimizde çocuklarımız kontenjan bulamazken Suriyelilerin, Taliban mensuplarının, IŞİD sempatizanlarının bizim vergilerimiz ile bizim çocuklarımızın haklarını gasp ederek okumasına son verilecek. Çocuklarımıza zehirleyen Afgan ve Suriyeli mafya grupları dolaşamayacak. Türk milleti yılda 9 milyar dolar sığınmacılar için ödemekten kurtulacak. 13 milyon sığınmacı ve kaçak geri giderken bir yandan da yurt dışında insani yardım adı altında yapılan 7 milyar dolara yardım yakın parayı ödemeyi artık durduracağız. Sığınmacı ve kaçakları vatanlarına yollarken diğer yandan da Ottawa anlaşmasından çekilerek sınırlarımıza mayın döşeyeceğiz. İHA'lar, sensörlü silah sistemleri, sınır ötesini kilometrelerce gören balon sistemleriyle sınırımızı geçilmez hale getireceğiz. Sevgili Zafer Partililer, Türkiye'nin dedenden, babandan devraldığın gibi barış içinde bir Türkiye olmasını istiyorsan, dedelerinin uğruna kan döktüğü, can verdiği, babanın uğruna ter döktüğü Türkiye'yi milyonlarca Suriyeli, Afgan, Pakistanlı, Afrikalı'yla paylaşmak istemiyorsan, Suriye, Irak, Afganistan iç savaş manzaralarının Türkiye'de görmek istemiyorsan sen de gel zafere. Çünkü sana gitmezler diyenler yalan söylüyorlar. Sana yollayamayız diyenler de yalan söylüyorlar. Senin deden Atatürk'ün emrinde Dünyanın en büyük ordularını geldikleri yere yolladı. Sen de oyunu Zafer Partisi'ne ver, 13 milyon sığınmacıyı vatanlarına yolla. Akın var akın, korkmayın düşmandan sakın, dolu dizgin gidiyoruz, iktidar zafere yakın. Kalsak da biz aç ve susuz, korkutamaz hiçbir soysuz. Kalacak hainler oysuz, iktidar zafere yakın. Değerli Zafer Partililer, sevgili mücadele arkadaşlarım, il ve ilçe başkanlarım, üst kurul delegelerim, Zafer Partisi teşkilat mensupları, Zafer'in kadınları, Zafer'in gençleri, bir gece... Ay yıldızlara, yıldızlaraya muştalayacak ki o zaman başkaları da benim dilimi konuşacak. Dizginlerini çekerek zamanın dur diyeceğim duracak.